Hi all, welcome to LPG Live once again. Namlu plus one computer application question paper series in the ninth chapter like a thirigan. A period question paper series are the water on the roll on angle. In the one year, all chapters of each channel upload is it under previous year's questions and answers from 2015 to 2020, including improvement question papers. Up to number almost eight question papers in the questions and answers and what I like to do on a discussion is the poem. So, it will be helpful for any exam. If you have a video helpful, share and like and subscribe. So, let's go straight away to the 9th chapter. Now, let's go to this chapter. It's a very easy chapter. It's very easy to do with all the questions. You can answer all the questions from 5 to 6 marks. That's why we will follow this video in the first time. You can answer all the questions. Okay, first question, explain CC and BCC sections in email, latest 2020 March, like two marks question on it. Now, we email send the email, we have two address, we have two address. CC, we have two address, 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 two address. That's correct. CC function, we have two address, two email, we have two address, we have two address, we have two address. हम विमोना उधर आल कोड़ी कोड़ करने के लिए हमको बीसीसी कोड़ का पश्चात आधा ब्लाइंड का अपन कॉपिया तो ये द बीसीसी नो अरे इन सेक्शन ले ना हमारे अधिकतर एड्रेस बाकी वाला वेरा आर्क का कारण चाह दिख ले आधे उन्हें ना इन हमारे ब्लाइंड का अपन कॉपी नो रही 2020 ले दाने थ्री मार्क क्वेश्चन आना व अपन आदेल वेच आदेल डिजाइन जी देखने ना उर मेथड आदेल वेच इटे आलगल के इनफॉरमेशन से वर्ल्ड वाइड वे बिल्डिंग्स और इच्छित रूप का मेन इटे नमले यूज़ इन ना स्पेशल प्रोग्राम्स आना सर्च इंजिन्स वो ये प्रोग्राम्स इन द ची इडन वेच नले वर्ल्ड वाइड वे बिल्डिंग मौत तत्तली स अगर ना सर्च चीज़ तो इन्हें एक बात देखो आ कीवर्ड वो चिट्टे सर्च चीज़ ना कोरे डिटेल्स आवरी की इट्टो आ आ डिटेल्स अल्लाह वेब पेजेस से करना हमको वेरी वेरी स्टार्टिंग आने तेरी चल चीज़ एक्साम्पल आइटर ना हमको वेरी अंदर गूगल बिंग आस्क इधर लल्ला सर्च इंजिन्स इंडा एक्साम Email is a popular communication tool. Discuss any two advantages of email. 2019 मार्च अपन एडवांटेजेस नो रहे मतलब एक उम अम्म के प्रमाण यां उन्हें एडवांटेज जालेंगे ये तो आदि मरे उन्हें स्पीड देने आना कारण ईमेल आ रचे ने ले आ इंस्टेंटली लादे डेलीवरी पिन्ना ईसीटी यूज़ है नम्म के म कंप्यूटर लो स्मार्टफोन लो को वाला रे ईसीआरटी यूज़ किया होना डेड संभव होना � अपन अमले पेपर यूज़ ही इंडा अगुंडे ने लॉट्स ऑफ ट्रीज़ ही ना कटी आधे तो मुकबने के ले सहायक अपने भी सांभव अन्दर तो थ्री अपन टू एडवांटेज साने चोइ चेन अमले उड़ा थ्री एडवांटेज डिस्कस सेदन ओके योर फ्रेंड वांट्स टू टेक एन इंटरनेट कनेक्शन कंपेयर एंड एक्सप्लेन एनी थ्री पादनी वाले इटे नमला ऑप्टिकल फाइबर्स आना यूज़ ही गया इतने वायंग के रा हाई एंड बैंडविड्थ आन हाई बैंडविड्थ आये तो उन इटे ने हाई स्पीड का नेटिविटी आ रही कम अद बोले ने इतने एरर रेट्स वाले रे कॉर्वा तो उन पे एटम पॉपुलर है तो ऐसा उनका नशन है एफटीटीएच कुछ नए रे आलगले � अपन इंटरनेट में आता है ना वॉइस कम्युनिकेशन हम टेलीफोन लाइन्स लोड देते हैं यार तेरी का दिन देर सब कैटेगरी ने देर नो एडीएसएल या दवा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन अब ये दे यूज़ करेंगे तो हम कोई एडीएसएल मॉड अब नॉर्मल संभव नहीं तो ऐसे नो आधुनिक मुनावदो � नम्बर टेलीविजन केबल्स लगे यूसी इन्हें अन कोएक्शन केबल्स ये कोएक्शन केबल्स लोडे तो ना हम के इंटरनेट प्रोवाइड इन्हें ना इन्हें केबल इंटरनेट ये पर्टिकुलर कनेक्शन हम यूसी नहीं हम के केबल मॉडम बना डिफाइन द टर्म फिशिंग एंड हैकिंग 
ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് വേറെ ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പലതരത്ത് പല രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർ എടുക്കും അതായത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യൂഷ്വലി ഒരു ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവർ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോസ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അതേ മോഡലിൽ അവരൊരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവർ നമ്മളോട് അതിലൂടെ പല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറയും അത് എൻട്രി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എക്സ്പയർ ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ആയി പോകും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എൻട്രി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ കിട്ടുകയും അത് വെച്ചിട്ട് അവര് പലതരത്തിലുള്ള തെഫ്റ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇട്ടാക്കുന്നതിനാണ് സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക രണ്ടാമത് ഒരു ഹാക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വർക്കിങ്ങിന് സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ രീതിയിൽ ആക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇത് ക്രിമിനൽസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സ് ഹാക്കിംഗ് എന്തിനാണ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യുക എല്ലാം സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഹാക്കേഴ്സിനെ വൈറ്റ് ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുക അതേസമയം കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിനെ വളരെ മോശമാക്കാനും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കാനും ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹാക്കേഴ്സിനെ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹാൻഡ്സ് വാട്ട് ആർ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ കണക്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ഇന്റർനെറ്റ് ഇത് ടു ടൈംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇത് തന്നെ വേറെ രീതിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ത്രീ ടൈംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്തൊക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തത് വന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ ഐ സി അഥവാ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കാർഡായിരുന്നു ഇപ്പൊ വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയമില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണം രണ്ടാമത് മോഡമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോഡം ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പറയുകയാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് എടുക്കാൻ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തേർഡ് വൺ വന്നിട്ട് ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ആണ് നാലാമത്തത് ആൻ ഇന്റർനെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ ഐ എസ് പി ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് പി എസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ബി എസ് എൻ എൽ ജിയോ ഫൈബർ ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആണ് അഞ്ചാമത് വന്നിട്ട് ഈ വെബ് ബ്രൗസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസില ഫയർഫോക്സ് ആവാം ഗൂഗിൾ ക്രോം ആവാം ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആവാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം കേബിളിലൂടെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കേബി
തെറ്റായ ന്യൂസുകൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ടു ഡ്രോബാക്സിന് നമ്മളിവിടെ ത്രീ ഡ്രോബാക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി അബൌട്ട് വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണ് മൊബൈലില് ബ്രോഡ്ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയർലെസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺസിലൂടെയോ ടാബ്ലറ്റിലൂടെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസസിനൊക്കെ ഇൻബിൽഡ് മോഡംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൺ ദ മൂവ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇതിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്പീഡ് ഫോർ ജി ആണ് ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ട് വൈ മാക്സ് ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഫോർ മൈക്രോവേവ് ആക്സസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ മാൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുക മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിന് വയർലെസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ തരാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വൈ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സെവൻറ്റി എം ബി പി എസ് വരെയാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണ് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും തരിക ഒരു വി സാറ്റ് ഡിഷാൻഡിനെയും ഒരു ട്രാൻസ്യൂറുമാണ് വേണ്ടത് വി സാറ്റ് ഡിഷാൻഡിനെ എന്ന് പറയുമ്പം വെരി സ്മോൾ അപ്പേഴ്സ് ടെർമിനൽ ഡിഷാൻഡിനെയും ട്രാൻസ്യൂവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോഡം ഉണ്ടാവും അപ്പം യൂസറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറും മോഡവും ട്രാൻസ്യൂറും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് വൺ ജി ബി പി എസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും ഗിവൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും എഴുതുന്ന ആൻസർ ഗൂഗിൾ ആയിരിക്കും ബിങ്ക് എഴുതാം ആസ്ക് എഴുതാം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ള ഗൂഗിൾ ബിങ്ക് ആസ്ക് ഇത് മൂന്നും സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ആണ് ആൻസർ ഇസ് ഫേസ്ബുക്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട് ടേബി പെർച്ചേസ് ദ ന്യൂ പി സി ഫോർ ഇസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് മെൻഷൻ ദ കമ്പോണൻസ് റിക്വയർഡ് ടു കണക്ട് ദിസ് പി സി ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പം പി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അടുക്കള കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം പി സിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റി തന്നെ വേണം ഉണ്ടാവണം മോഡം വേണം നമുക്ക് ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ വേണം ഇൻ്റർനെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ ഐ എസ് പി വേണം അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ബ്രൗസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട സംഭവം പിക്ക് ദ ഓൾ വൺ ഔട്ട് വൈറസ് ട്രോജൻ ഹോസ് വിക്കീസ് വേം അപ്പോൾ വൈറസും ട്രോജനും വേമും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിക്കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഇസ് വിക്കീസ് മിസ്റ്റർ പ്രശാന്ത് ഹാസ് ബ്രോഡ് എ ന്യൂ ലാപ്ടോപ്പ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ടേക്ക് എൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിം വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് അവൈലബിൾ സജസ്റ്റ് എ ബ്രൗസർ അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഫൈബർ ടു ഹോം എഫ് ടു ടി എച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നു ഹൈ ബാൻഡ് വിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അതാണ് ആദ്യത്ത് രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ഡി എസ് എൽ ലൈൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും വോയിസ് കണക്ഷനും വേണ്ടി ടെലിഫോൺ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ അഥവാ ഡി എസ് എൽ മൂന്നാമത് വന്നിട്ട് കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്വാക്ഷൽ കേബിളിലൂടെ നമുക്ക് കേബിൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡം കേബിൾ മോഡമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ
last question who introduced the term www 2015 la one mark question aanu www namukku ariyam world wide web adu introduce cheyidathu nammada tim berners lee aanu appo ee chapter ne questions ivadu theeruvaanu appo ini last chapter kodi undu appo nammal aa oru particular chapter aayittu ethrayam pettanne varunnadayirikkum so wait for that thank you